আসসালামু আলাইকুম আমি ফরিদ আক্তার প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো গত ক্লাসে আমরা প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন ছিল হচ্ছে অর্থ আজকে আমরা পড়ব অর্থের মূল্য অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য নেই যখন কোনো দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা হয় তখনই কিন্তু মুদ্রার মূল্য নিরূপণ করা হয় অর্থাৎ কোন দ্রব্যের ক্রয়ের উপর ক্রয় করার যে ক্ষমতাটা সেটাই হচ্ছে অর্থের মূল্য এখন ধরো আমাদের হাতে যদি একশো টাকা থাকে কিংবা এক হাজার টাকা থাকে তাহলে এর ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু ভিন্ন রকম যেমন একশো টাকা দিয়ে আমরা যে দ্রব্যটুকু কিনতে পারবো এক হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু এর থেকে বেশি পরিমাণে দ্রব্য কিনতে পারবো তার মানে একশো টাকার ক্রয় ক্ষমতাটা এক হাজার টাকার ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু একশো টাকার থেকে আরও অধিক পরিমাণের সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে দ্রব্যের ক্রয় ক্ষমতা ক্রয় দ্রব্য এবং সেবার পরিমাণের উপরে দ্রব্যের ক্রয় অর্থের মূল্যটা নিরূপণ করা হয় এক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের কিন্তু দাম ওঠা নামা করে অর্থের মূল্যের এক সময় বৃদ্ধি পায় আবার হ্রাসও পেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমরা বুঝতে পারি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখো যদি পূর্বে বিশ টাকার ক্রয় ক্ষমতা হলো এক কেজি চাল তার মানে বিশ টাকা দিয়ে আমি আগে পেতাম এক কেজি চাল সেটা কিন্তু পূর্বে তাহলে এক টাকার ক্রয় ক্ষমতা কি এক টাকার ক্রয় ক্ষমতা হলো এক বাই বিশ কেজি চাল এখন আমরা পূর্বে দেখতে পাচ্ছি বিশ টাকার ক্রয় ক্ষমতা দিয়ে আমি পাচ্ছি হচ্ছে এক কেজি চাল এখন বর্তমানে সেইটার দাম যদি বৃদ্ধি পায় মানে বৃদ্ধি পেয়ে যদি বিশ টাকার জায়গায় চল্লিশ টাকা হয় তাহলে চল্লিশ টাকার ক্রয় ক্ষমতা হলো এক কেজি চাল তাহলে এক টাকার ক্রয় ক্ষমতা হলো এক বাই চল্লিশ কেজি চাল এক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারছি না যে একই পরিমাণ দ্রব্য এক কেজি চাল সেই একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বর্তমানে দেয়া লাগছে কারণ আগে দিতাম এক কেজি চালের জন্য বিশ টাকা এখন দেয়া লাগছে চল্লিশ টাকা সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে তার মানে বর্তমানে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে কি এক বাই বিশ ইজ গ্রেটার দেন এক বাই চল্লিশ তার মানে বর্তমান অনুসারে আমি কিন্তু বিশ টাকা দিয়ে হাফ কেজি চাল পাচ্ছি যেটা পূর্বে আমি এক কেজি চাল পেতাম তার মানে এখানে আমার অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা অর্থের মূল্যটা কিভাবে বের করব যদি অর্থের মূল্য বের করতে চাই ধরেই আমি একটা কলমের একটি কলমের দাম পাঁচ টাকা তাহলে অর্থের মূল্য কি হবে অর্থের মূল্যকে ভি এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভি এম মানে হচ্ছে ভ্যালু অফ মানি অর্থের মূল্যের সূত্রটা হচ্ছে দ্রব্যের একক ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দ্রব্যের দাম দ্রব্যের একক মানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি প্রাইস তাহলে এখানে এই লেখাতে আমি দেখতে পাচ্ছি একটি কলমের দাম পাঁচ টাকা হলে তার মানে দ্রব্যের একক হচ্ছে এক আর দ্রব্যের দাম হচ্ছে কি পাঁচ তাহলে আমার এই অনুসারে এই লেখাটা অনুসারে একটি কলমের দাম পাঁচ টাকা হলে সেই অনুসারে আমার অর্থের মূল্য কি দাঁড়াচ্ছে সেই অনুসারে আমার ভি এম মানে ভ্যালু অফ মানি দাঁড়াচ্ছে এক বাই পাঁচ তার মানে আমার ভ্যালু অফ মানি হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই মনে রাখবো ভ্যালু অফ মানি সূত্রটা ভ্যালু অফ মানি সূত্র হচ্ছে দ্রব্যের একক ডিভাইডেড বাই দ্রব্যের দাম এক্ষেত্রে ভ্যালু অফ মানি বের করার ক্ষেত্রে আমরা একটা চার্ট ব্যবহার করতে পারি এই 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 অনুসারে চার্ট ব্যবহার করে দেন আমরা চিত্রে দেখব ভ্যালু অফ মানি বের করতে গেলে চিত্রটার আকৃতি কি রকম হয় এখন আসো আমরা তাহলে চার্টটা ব্যবহার করি আমরা কিন্তু ওখানে দুইটা সময় উল্লেখ করেছিলাম একটা হচ্ছে পূর্বে আর একটা হচ্ছে বর্তমানে তাহলে আমার দুইটা সময় এখানে উল্লেখিত তাহলে সময় এখানে একটা কি পূর্বে আর একটা কি বর্তমান তারপর হচ্ছে দ্রব্যের পরিমাণ দ্রব্যের পরিমাণ আমার দ্রব্যটা কিন্তু ছিল চাল তাহলে এখানে আমি লিখব দ্রব্যের পরিমাণ মানে চাউলের ক্ষেত্রে ছিল তাহলে দ্রব্যের পরিমাণ আমার পূর্বেও ছিল এক কেজি বর্তমানে কি ছিল এক কেজি ছিল এখন দেখব দ্রব্যের দাম দ্রব্যের দাম দ্রব্যের দাম আমার পূর্বে ছিল বিশ টাকা আর বর্তমানে সেই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য আমার ছিল হচ্ছে চল্লিশ টাকা এখন দেখব আমার অর্থের মূল্য অর্থের মূল্য ভি এম এক বাই বিশ এক বাই চল্লিশ কেজি চাউল এখন 
দেখতে পাচ্ছ যে বর্তমানে আমার অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে তার মানে পূর্বে আমি এক কেজি চালের জন্য যে বিশ টাকা দিতাম সেই পরিমাণ চালের জন্যই আমার অধিক পরিমাণ অর্থ ধাবিত করা লাগছে সেই ক্ষেত্রে আমার অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে এখন আমি তাহলে বলতে পারি যে দ্রব্যের দাম যখন বৃদ্ধি পায় তখন ভ্যালু অফ মানি আমার হ্রাস পায় দ্রব্যের দাম যখন হ্রাস পায় তখন ভ্যালু অফ মানি কি বৃদ্ধি পায় তার মানে আমার দাম এখন বিশ টাকার জায়গায় চল্লিশ টাকা হয়েছে চল্লিশ টাকা যদি না হয়ে দশ টাকা হতো তখন কিন্তু ভ্যালু অফ মানি বেড়ে যেত এখন আমার দাম বিশ টাকা সেটার দাম বেড়ে গিয়ে চল্লিশ টাকা হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ভ্যালু অফ মানি কি আমার হ্রাস পেয়েছে মাথায় রাখতে হবে দাম স্তর বাড়লে ভ্যালু অফ মানি হ্রাস পায় দাম স্তর কমলে ভ্যালু অফ মানি কি হয় বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে এই চার্ট অনুসারে আমরা যদি চিত্রে দেখতে চাই তাহলে কিরকম অবস্থায় আমরা দেখতে পাই द्रव्यर दाम बृद्धि पे बेल मानी ह्रास पाए द्रव्यर दाम जो ह्रास पाए देखो चल्लिस टाइम बीस टे चिंता करी तक क्योंकि बेल मानी की বৃদ্ধি পাচ্ছে এক্ষেত্রে আমার এইরকম বিপরীতমুখী দাম স্তরের সাথে আমার অর্থের মূল্যের এই বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে আমার ভ্যালু অফ মানি রেখাটা হচ্ছে ডান দিকে নিম্নগামী তার মানে অর্থের মূল্য রেখাটা হচ্ছে ডান দিকে নিম্নগামী যা এ এবং বি দ্বারা নির্দেশিত সেক্ষেত্রে ডান দিকে নিম্নগামী কোনো রেখা যদি হয় তখন আমরা অবশ্যই বলতে পারি ডান দিকে নিম্নগামী রেখার ঢাল কি ঋণাত্ম কারণ আমরা অধ্যায় দ্বিতীয়তে যখন পড়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা বলেছি যে আমার অর্থ ডান দিকের নিম্নগামী রেখাটা অবশ্যই কি ঢাল হচ্ছে ঋণাত্ম এটা হচ্ছে আমার অর্থের মূল্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম এক্ষেত্রে আমরা মুদ্রার চাহিদা এবং মুদ্রার চাহিদা সম্পর্কে একটু ধারণা নিব মুদ্রা চাহিদা সম্পর্কে অধ্যাপক আরবিন ফিশার বলেন যে সমাজে যে পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবার প্রয়োজন সেই পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবার ক্রয় করার ক্ষেত্রে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন নগদ অর্থ হাতে রাখতে হয় সেটাই হচ্ছে অর্থের চাহিদা অর্থাৎ যে পরিমাণ দ্রব্য যে পরিমাণ আমাদের সমাজে আয় হয় সেই সম্পূর্ণ আয়টুকুই কিন্তু আমরা দ্রব্য বা সেবার কাজে লাগাই না দ্রব্য বা সেবার কাজে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেটাই কিন্তু অর্থের চাহিদা এক্ষেত্রে উনি একটা সূত্র ইউজ করেছেন সেটা হচ্ছে এম ডি সমান পি টি তার মানে হচ্ছে মানি অফ ডিমান্ড সমান হচ্ছে দাম স্তর আর টি দিয়ে বোঝানো হয় ট্রানজেকশন তার মানে দাম স্তর এবং লেনদেনের উপরে নির্ভর করে যে সমাজে কি পরিমাণ অর্থের চাহিদা রয়েছে এখন আমি যদি ধরি যে একটি দ্রব্যের দাম পি ইকাল টু হচ্ছে দশ টাকা যদি আমি ধরি যে একটি দ্রব্যের দাম হচ্ছে দশ টাকা আর সেই পরিমাণ পরিমাণ যে পরিমাণ দ্রব্য লাগে ধরো দ্রব্যের পরিমাণ হচ্ছে একশো একক তাহলে প্রতি এককের জন্য আমার দশ টাকা লাগছে আর আমার দ্রব্যের প্রয়োজন হচ্ছে একশো একক একটি সমাজে ধরো একশো একক দ্রব্যের প্রয়োজন তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সেই সমাজের জন্য আমার ডিমান্ড অফ মানি কত ডিমান্ড অফ মানি হচ্ছে দশ গুণ একশো তার মানে এক হাজার টাকা হচ্ছে সেই সমাজের জন্য অর্থের চাহিদা এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যদি দাম স্তর বৃদ্ধি পায় তখন কি আমার অর্থের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় কিনা অবশ্যই হবে কারণ আমি দাম ধরেছিলাম দশ টাকা যদি দামটা হয়ে যায় বিশ টাকা তাহলে দেখো আমার অর্থের চাহিদার কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে ট্রানজেকশন ঠিক রেখেও যদি আমার প্রাইজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তার মানে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় তখন কিন্তু অর্থের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাবে আবার যদি দেখি আমার দাম ঠিক আছে কিন্তু আমার ট্রানজেকশান মানে লেনদেনের ক্ষেত্রে কিংবা এককের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ধরো এখানে আমার দুইশো একশো একশো পরিমাণ একশো একক ছিল এখন আমি একশো একক বাড়ালাম তার মানেও কিন্তু তখনও কিন্তু আমার অর্থের চাহিদা আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে আমার শুধুমাত্র দামকে স্থির রেখে ট্রানজেকশান পরিবর্তন হলেও আমার অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমার ট্রানজেকশান ঠিক রেখে আমার দাম স্তরের পরিবর্তন হলেও কিন্তু আমার অর্থের চাহিদা পরিবর্তন হচ্ছে এটা হচ্ছে আরবিং ফিশারের মতামত এখন আমরা কেমব্রিজদের মতামত সম্পর্কে একটু ধারণা নিব যে ওনারা অর্থের চাহিদাকে কিভাবে নিরূপণ করেছেন 
ওনারা অর্থ চাহিদা কে নিরূপণ করেছেন যেমন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক যেমন পিগু এবং মার্শাল উনি ওনারা অর্থ চাহিদা কে নিরূপণ করেছেন এরকম যে সমাজে যদি কিছু পরিমাণ যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয় তার কিছু অংশ একটা নির্দিষ্ট অংশ হয়তো বা দ্রব্য বা সেবার কাজে লাগে ইভেন কিছু অনিশ্চিত কারণে মানুষ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাহলে সেই পরিমাণ অর্থটুকুই কিন্তু আমার অর্থের চাহিদা এর থেকে বেশি পরিমাণ নয় বাকি অংশটুকু হয়তো বা কোনো না কোনো সঞ্চয় কাজে লাগানো হয় তার মানে যেই পরিমাণ অর্থ আয় করা হয় সেই পরিমাণের কিছু অংশ তার মানে একটা নির্দিষ্ট অংশকেই বলা হয় অর্থের চাহিদা যা আমরা নগদ অর্থ হিসাবে হাতে রাখতে চাই তাহলে ওনাদের সূত্র অনুসারে ওনারা এম ডি সমান সমান মানে হচ্ছে ডিমান অফ মানিকে ওনারা ধরেছেন কে পি টি দিয়ে কে দিয়ে মানে আমরা ক্যাপিটাল হিসাবে প্রকাশ পাই পি মানে দাম স্তর টি মানে হচ্ছে লেনদেন কিংবা ভারসা ভারসাম্য পরিমাণ কি পরিমাণ আমরা ইউজ করব এক্ষেত্রে আমরা যদি কোন সমাজে পি এর দাম যদি দশ টাকা ধরি তাহলে টি যদি একশো একক হয় সেক্ষেত্রে আমার এম ডি সমান কত দশ ইন্টু একশো তার মানে এক হাজার এই এক হাজার থেকে ওনারা যে কে তাকে ধরেছেন মানে ক্যাপিটাল কতটুকু অংশ নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখতে হবে সেই নগদ অর্থটুকু হচ্ছে বলা হচ্ছে কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর মানে এক বাই চার তার মানে কোনো সমাজের আয়ের এইটুকু অংশ নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখবে তাহলে আমি যদি মনে করি যে এইটুকু একটা সমাজের আয় তাহলে ওনারা ওই ক্ষেত্রে আমাদের কেমব্রিজদের মতামত অনুসারে তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা কতটুকু আমরা নিতে পারি অর্থের চাহিদা হিসেবে তার মানে অর্থের চাহিদা হিসেবে আমরা দেখতে পাই আড়াইশো টাকা তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আড়াইশো টাকা হচ্ছে আমার অর্থের চাহিদা কেমব্রিজ কেমব্রিজদের মতামত অনুসারে যে যেইটুকু অংশ শুধুমাত্র নগদ অর্থ রাখলে আমরা দ্রব্য এবং সেবা ভোগ করতে পারি ইভেন আমাদের জরুরি কাজে নিয়োজিত রাখতে পারি অর্থ সেইটুকু অর্থই শুধুমাত্র নগদ অর্থ হিসাবে হাতে রাখতে পারি এছাড়াও কেন্সের কিছু মতামত আছে কেন্সের মতামত হচ্ছে লেনদেনজনিত লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা তার মানে লেনদেনের কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে পুরো অর্থটাই কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখতে হয় না তার মানে যেটুকু অংশ না রাখলেই নয় সেটুকু অংশই নগদ অর্থ হিসেবে লেনদেনজনিত কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাখা হয় তারপর হচ্ছে সতর্কতাজনিত অর্থের চাহিদা সতর্কতাজনিত অর্থের চাহিদা বলতে বোঝানো হয় বাধ্যকজনিত সমস্যা থাকতে পারে কিংবা কোনো হঠাৎ করে বেকার বেকারত্ব জনিত সমস্যা থাকতে পারে সেই সব সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য তখন কিছু অর্থ নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখা হয় আরেকটা হচ্ছে ফটকা কারবার জনিত অর্থের চাহিদা ফটকা কারবার জনিত অর্থের চাহিদা ফটকা কারবার জনিত চাহিদাটা হচ্ছে সুযোগ সন্ধানী কারবার বলা হয় এটাকে কারণ হচ্ছে যখন সুদের হার কম থাকে ব্যাংকে সুদের হার যদি কম থাকে তখন এ ফটকা কারবার জনিত লেনদেন বেশি হয়ে থাকে যেমন ধরো কোনো ব্যাংক যখন সুদের হার কম দেয় তখন কিন্তু সঞ্চয়ের পরিমাণ মানুষ কম রেখে নগদ অর্থ হিসেবে নিজের হাতে রাখে এবং পরবর্তীতে সুদের হার কম দেওয়ার ফলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তারা অপেক্ষায় থাকে কিভাবে তাদের কারবার শুরু করতে পারে সেই কারবারটা কিভাবে করে যখন কোনো দ্রব্যের দাম কম হয় তখন দেখা গেল যে ভবিষ্যতে সেই দ্রব্যটার দাম বৃদ্ধি পেতে পারে তখনই সে ওই দ্রব্যটুকু অধিক পরিমাণ লেন নিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই অর্থটুকু নিয়ে এবং তার যে নিজস্ব নগদ অর্থ ছিল সেটুকু কাজে লাগিয়ে সে ওই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে এবং যখন ভবিষ্যতে দাম বেড়ে যায় তখন সেই দ্রব্যটুকু সে সেই দ্রব্যগুলো বিক্রি করে অধিক মুনাফা লাভ করে থাকে এটাই হচ্ছে ফটকাজনিত কারবারের কারবার এক্ষেত্রে ফটকাজনিত কারবারের ক্ষেত্রেও কিন্তু অর্থের চাহিদা দেখা দেয় যদি ব্যাংকের সুদের হার কম দেয় তখন ফটকাজনিত কারবারের চাহিদা বেশি হয় অর্থের চাহিদা বেশি হয় আর যদি সুদের হার বেশি দেয় তখন অর্থের চাহিদা কম হয় কারণ তখন মানুষ সঞ্চয়ের দিকে দাবিত হয় নগদ অর্থ হাতে রাখে না এই হচ্ছে আমাদের অর্থের চাহিদা তো আজকের মতো তোমরা অর্থের মূল্য সম্পর্কে জানলে এবং অর্থের চাহিদা সম্পর্কে জানলে আগামী ক্লাসে আমি ইয়ার পরবর্তী অংশ সম্পর্কে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ